Всем привет, родные мои! Как вы поняли из названия ролика, я выхожу сегодня на смену в такси. Хочу понять, что у нас по заказам, есть ли они вообще и возможно ли заработать. А если вы любите такие видосики, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне очень приятно. И если вы не подписаны на мой канал, то прямо сейчас берем и подписываемся и на мой инстаграм. Всем желаю приятного просмотра! А сейчас немного о грустном. Моего дядю буквально несколько дней назад уволили с работы. И насколько я знаю, таких случаев по стране достаточно. И ведь реально мы не знаем, что будет завтра абсолютно в любой другой сфере. В последнее время мне очень часто пишут подписчики в директ и спрашивают про какую-либо работу. Но ведь даже чтобы в такси работать, нужен свой автомобиль. И не у каждого он есть, либо если он есть, то он может не подходить да, по каким-то требованиям. Так что вопрос к вам, ребята. Может быть, вы мне подскажете какие-нибудь курсы или какой-то другой способ заработка. А то от блогерства скоро ничего не останется. Я прошу всех, кто занимается каким-то онлайн или офлайн заработком, или знает способы, как заработать, напишите мне, пожалуйста, в директ в Инстаграм, а лучше кидайте в директ прямую ссылку на какие-либо курсы, к примеру. И если этот способ окажется рабочим, то я приглашу этого человека к себе в следующий видос и расскажу вам про это. Но Просьба не слать всякую дичь, типа я сижу дома с ребенком и зарабатываю по 200 тысяч рублей. Как я заметила, многие не сидят дома и не соблюдают режим самоизоляции по понятным причинам. Соответственно, я надеюсь, что заказов будет больше и я смогу заработать нормальную сумму. Сейчас я быстро помою машину, так как давно ее не мыла, к сожалению, но для работы в такси это необходимо. Знаешь, честно, я и салон подзапустила, но купила очиститель и тряпочку, буду сейчас здесь все протирать, так, с слегонца, но, конечно, этого всего недостаточно. Как вы знаете, у нас бушует вирус, а самое главное, это что? Это безопасность и здоровье людей. И, соответственно, поверхность от вируса просто так не очистится, ее нужно обрабатывать специальными средствами. Обычно такая процедура стоит от 1500 рублей. Но я нашла, где такая процедура делается бесплатно для водителей Яндекс Такси. В Питере это можно сделать на Заневском проспекте, участок 31, у дома 65, литра А. Мы с вами сейчас туда и направимся. В общем, ребята, я сейчас приехала на парковочку. Сейчас я вам покажу, как сюда попасть, потому что с первого раза я ее не нашла. И я узнала, что да, действительно, бесплатно водителям Яндекс Такси здесь делают дезинфекцию. Ну что, вот, сделали мне дезинфекцию автомобиля. По времени, на самом деле, это заняло минут пять. Это недолго, это очень быстро происходит. На самом деле, Яндекс молодцы, то, что организовали вот такую вот ну, дезинфекцию бесплатную для водителей, потому что в данное время это действительно очень важно. Я советую каждому водителю заезжать сюда перед сменой и дезинфицировать свой автомобиль. Ребята работают с 10 утра до 7 вечера. И на экран сейчас я выведу вам схему проезда, потому что я сама долго мучилась и не знала, куда ехать. И вот благодаря вот этой вот схеме вы поймете, как сюда добраться. Ну и это еще не все, ребята. Сейчас я выведу вам памятку для водителей, как напоминание о том, что вам нужно делать после каждого заказа, желательно, чтобы обезопасить себя и пассажиров. Ну все, фотоконтроль я прошла, и сейчас хочу подключить, помимо тарифа эконом, да, еще тариф доставка и курьер. Не зря же я на них проходила, да, тест, да и заказов так будет больше. Ну что, ребята, встаем на линию и ждем заказик. Моя цель на сегодня заработать чистыми хотя бы 2000 рублей. Я считаю, что в наше время же в Питере это минимальная сумма дохода, который будет хоть как-то хватать на повседневную жизнь, оплату ЖКХ и прочих расходов. Ну что, ждем заказик и поехали. В прошлый раз вам зашла моя шутка про то, что я обнулилась. Но, ребят, сейчас я обнулю пробег, чтобы узнать, сколько я проехала и, соответственно, сколько потратила на бензин. Но вообще, если честно, бензина у меня всего на 150 километров. Я надеюсь, что мне этого хватит на сегодня. Thank you. 
Заказик прилетел. Подача 250 метров. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ребят, что-то я не поняла. Мне тут посылочку. Кстати, алкоголь. Вон там бухлишка. Бухлишка. Нужно сейчас, получается, позвонить получателю и не звонить никому. Что делать? Я не знаю, блин. Классно, бутылочки там стучат. Не дай бог, у меня что-нибудь там разобьется. Просто посмотрите, как они там стучат. Прям звон колоколов у меня сейчас начался. И видите, да, я еду по брусчатке такой, блин. И вот они прям ходуном ходят, эти бутылочки. Ну, капец, на самом деле, я не должна брать... Была такой заказ. Все, ребят. Я по-любому что-нибудь разобью. А трогать я это не хочу, блин. Что за подстава такая, ё-моё? Все, в следующий раз, если это что-то такого же плана... Стоять. Какой скоростью мне нужно ехать, чтобы они не шевелились, ребят? А такая дорога еще не собирается заканчиваться, посмотрите. Вот она еще идет и идет, такая дорога замечательная. А бутылочки по-прежнему ходят ходуном. И все это моя ответственность, понимаете? Просто какой-то капец, блин. Все бутылки нахрен упали. Я нажала завершить. Прикиньте, короче, какая молодец. Я нажала сейчас завершить. Я надеюсь, что мне сейчас позвонят. О, господи, боже мой. Что я за вот просто овца какая-то тупая? Как я могла нажать завершить? Вот как мне теперь связаться с клиентом? Вот теперь мне приходится уходить сейчас с линии из-за того, что я вот так вот сейчас облажалась. Я просто облажалась, ребят, случайно нажала, что я как бы, ну, завершила поездку. Кстати, стоила она 94 рубля. Я не знаю, что мне делать, просто не знаю. Я не понимаю, почему никто здесь не встречает. Что за херня вообще, а? Короче, пошли разбираться, я не знаю, что делать. Здравствуйте, просто не вы заказывали алкоголь? Просто у меня заказ на Невский 24, 22, 24. И никто ко мне не подошел. А я случайно нажала завершить заказ. Теперь не могу связаться ни с кем. Нет, точно нет. Класс, спасибо. Я реально не знаю, что мне делать. Просто не знаю, что мне делать. По-прежнему никто ко мне не пришел забрать заказ. Это какой-то бред вообще. А, извините, они вам заказывали? Ну, не было какой-то заказывали, нет? Нет, через Яндекс Такси просто 22-24 адрес. А, а может быть, Marketplace это совсем. Вот я не то, что заходила, они сказали, что они тоже не заказывали. Нет, ну точно у кого нет. Ну я сейчас уточню, подождите. Девушка, я нашла, спасибо. А вот и молодой человек наконец-то нарисовался. Здрасте. Здрасте. Я просто завершила заказ случайно, не могла никак связаться с вами. Я ходила, искала и как бы, ну. Забирайте, Здрасте. пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А? Спасибо. Пожалуйста. У нас там у вас по карте, да? Вроде да. Да, по карте. Угу. Все, слава богу, это закончилось, ребят. Все, снова встаем на линию. Да, ситуация реально какая-то странная просто. И, кстати, как я поняла, все-таки заведения некоторые работают. Но работают не так, что в них можно посидеть, а просто зайти и что-то взять с собой, скорее всего. Пришел новый заказ. Слушайте, заказов на самом деле хватает. Подача 600 метров. Нам прямо, да, получается? Да. А дороги здесь нет, да, я да, так здесь понимаю? Да, дороги нету. До, тут э, до серединки можно доехать, там дальше совсем нужно. Угу. Кошмар вообще. Дома построили, да? Да, дорогу А дорогу нет. Не Причем дома, я так понимаю, здесь не дешево стоят, ну, ну квартиры. Да. Ну, понятно, молодцы, короче, да. Проехали 3 километра за 9 минут, стоимость 111 рублей. Не забываем, да, проветривать автомобиль, и я вам сейчас покажу, какие просто здесь дороги. Кстати, ребят, я выполнила уже 10 заказов, у меня 1079 рублей. Вот такие цифры мне приятно видеть. Заказик прилетел, ребята. Подача 2 километра. Здравствуйте. Доставочка. Угу, спасибо. спасибо. Все добро. До свидания. Да. Так, ребята, эта доставочка нам пришла. Ни хрена себе. Поедем мы с вами 9 километров 14 минут. Алло, да, здравствуйте. 
у вас Яндекс курьера беспокоит, я уже буду через 13 минут у вас. Да, хорошо. Угу. Вот только я единственное не поняла, как бы мне нужно до двери внести заказ или нет, просто квартира не указана. Соответственно, я должна только до подъезда отвезти. Я просто сейчас не обращаю внимания, потому что у меня заказы один за одним только по эконому. И когда вот доставка выпадает, это получается крайне редко. И я, соответственно, не смотрю вот на эту полосочку зелененькую, да, когда она начинает пилить. И я упускаю этот момент, как бы доставка это заказ обычный или курьер. Поэтому у меня возникают сложности. И я вот сколько раз тебе говорю, Оля, смотри, когда тебе приходит заказ. Оля, смотри, когда тебе приходит заказ, что тебе там приходит. И, блин, вот который раз уже такая фигня у меня получается, даже обидно. Но вот сейчас, после этой ситуации, я буду точно смотреть, что мне приходит. Еду везу, ребят. Еду везу какую-то очень вкусную. Запах такой прям жрать хочется. Вот он, пакетик стоит. Ну, там какая-то еда, как я уже говорила, очень вкусная едет. Перевозка неверная, перевозка без вот этого вот термопакет. Но, опять же, это не ко мне вопрос, потому что вот такую вот доставку заказали и не просили никакой ни термопакет, ничего. И у меня не было отмечено, что термопакет у меня есть. Поэтому, повторюсь, не ко мне вопрос, когда еда приедет холодная. Да, 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 вот здесь. Угу. Спасибо. Всего, Всего хорошего, добра. до свидания. Стоимость 211 рублей. Радует то, что я сейчас намного ближе к дому нахожусь. Заказик прилетел. Блин, я опять не посмотрела, заказ это или не заказ. Ну, так, и что мне куда вообще? В обратную сторону. Подача 4 километра. Коронавирус. Выходите. У меня тоже повязка есть. Тоже, да, есть? Угу. Ну, лучше наносить, на самом деле. На всякий случай. Чисто даже для самого себя. Не, я вас сейчас не заставляю. Значит, не надо? Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Проехали 5 километров за 9 минут 134 рубля. Кстати, молодой человек оставил мне 150 рублей. Спасибо вам большое. И не забываем проветривать машинку. Заказик прилетел. Подача 300 метров. Здравствуйте. А вы не к вам? Слава Богу. Это было что очень смешно, не знаю, видно вам сзади или нет, там просто маленький ребенок на руках, и я вот сейчас такая открыла окно, хотела начать как бы разговор про то, что я не повезу вас без детского кресла, вот, а в итоге, короче, они такие, нет, мы не к вам сразу, это было забавно. 5 километров, 10 минут, 150 рублей. 7 рублей было платное ожидание из этой суммы. Проветриваем автомобиль. Уже, если честно, холодно проветривать без куртки. Заказик прилетел. 126 рублей. Без дачи? Серьезно? Боже мой, спасибо вам огромное. Спасибо. Охренеть, ребята, мне оставили на чай целых 74 рубля. Вы представляете? Это на самом деле до охренища. Спасибо огромное молодому человеку, реально. Заказ стоил 126 рублей. Он мне оставил 200, и проехали, получается, мы 5 километров, по времени это было, ну, где-то 8 минут. Очень хороший молодой человек, я не ожидала вообще, не ожидала такого поворота событий. И проветриваем машину. Мне новый заказ прилетел, вот, подача 800 метров. У вас там пиво, да? Да. А в общественных местах нельзя пить пиво. Такси считается общественным местом. Ну, потерпите просто 9 минут, ладно? Ну, правда, не, не хорошо это. Это уже открыто. Просто... Не Ну, в автобусе вы не пьете же? В метро не пьете? Можно вспомнить, и было в метро шампанское по Да? Просто были ситуации, когда разливалось, вот ну, таким образом, там резкое торможение, не дай бог, Понятно, или еще что-то. Тогда будем, конечно, компенсировать будем химчистку. Так, не, не, это понятно, просто время-то потеряется, то есть, ну, химчистка-то компенсируется, а времени нет. То есть я могла бы, например, дальше работать, поэтому 
всегда вот, когда вижу пиво, сразу говорю, что это, что не стоит. Общественное место уже ближе. Допустим, ресторан тоже общественное место. Ну там другие а же законы. А какие законы? Общественное место. Ну, общественное место, да, но это не общественный транспорт, а, которым запрещено. Ну, потому что такси считается общественным, да, местом общественного транспорта. Ну, ресторан тоже считается общественным местом. Ну, в ресторан же люди ходят для того, чтобы пить, правильно? Почему? Пить чтобы и кушать. Есть. Ну, так, конечно, утолять свою там жажду, неважно, голод. А в такси они просто перемещают свою попу из точки А в точку Б, правильно? Вот. Тем более всего там 9 минут или сколько? 10 было минут. Девушка, без сдачи. Без сдачи? Да. Спасибо вам, вам спасибо большое. Спасибо. Так, ребят, проехали мы, по-моему, 6 или 5 километров. По времени это было 10 минут, 147 рублей стоила поездка. А мне оставили целых 200 рублей. Я вот их уже обработала. И сейчас нужно еще проветрить машину. А проветрить машину нужно не только потому, что коронавирус, но и потому, что пивасиком пахнет, ребята. Я заметила краем глаза то, что мужчина пьет пиво. И мне это не понравилось, как минимум, потому что ну, не спросили даже у меня ни ничего. И, естественно, я не постеснялась и сказала, да, то, что пить пиво нельзя у меня. И все. Так мне еще на чай оставил. Да. Заказик прилетел. Я вот в Колпино успела приехать уже. Покатаем сейчас 100 рублевочки и домой. Ну, блин, приходится. Машину дезинфицирую, так что вроде все нормально. Да я не про инфекцию, я про людей. А, про людей там? А да я скоро уже... Сейчас страшнее стали. Да, сейчас все очень Все стали нищими, как бы это... Ну, не все стали нищими, но, в принципе, две трети людей без работы, без зарплаты есть захотят, начнут грабить. Два километра проехали где-то за 6 минут, за 7, и стоимость поездки 67 рублей. 67 рублей минус 13 рублей комиссия и 53 рубля стоимость поездки. Представляете? 53 рубля стоимость поездки. По-моему, это автобус. Внимание! Автобус стоит 50 рублей. Автобус стоит 50 рублей. Вы понимаете это? А здесь поездка 53 рубля чистыми. Это еще я не вычитала бензин, грубо говоря, 50, да? То есть по цене что такси, что автобус одинаковые. Я считаю, что это товарищи. Итак, ребята, сегодня, сегодня я заработала 2019 рублей. Выполнила 18 заказов. Общая стоимость их грязными 2656 рублей. Мой первый заказ был в 17.50 и последний заказ был в 23.50. А, грубо говоря, на линии я 6 часов. Ну, не грубо говоря, а так и есть. Проехала я, на самом деле, 150 километров. 10 километров можно не учитывать. Расход у меня 8.1. Вот, 8,1. И на бензин я потратила 559 рублей примерно. И за это время чистыми мой заработок с вычетом бензина составил 1600, ну я округляю, 1600 я заработала за 6 часов в такси а, сегодня. А сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота. В субботу, ребят. А я еще думаю, почему так много... Пьяненьких людей. Сегодня суббота. Вот оно что. Честно вам скажу, я думала, что будет все намного хуже, что заказов не будет. Но на самом деле вы сами видите, что заказов действительно много. Вот, я выполнила 18 заказов за 6 часов. 18 заказов за 6 часов. На самом деле это много. И вот это вот все-таки моя работа, я не устала. То, что там на велосипеде я работала курьером, это было жестко, конечно, реально. Я хочу попробовать потом все-таки еще раз, наверное, только в другом э, районе. Потому что в Купчино все-таки не так много заказов, да, а там вот как писали мне в комментариях, там на Петроградке, да, на Ваське, где-то в той стороне, там прям море заказов, вот надо попробовать там поработать. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Если вам понравился мой сегодняшний видос, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, 
лайк. Вам не сложно, а мне очень приятно. И, конечно же, если вы не подписаны на мой канал, то прямо сейчас что делаем? Берем и подписываемся. И на мой инстаграм не забывайте подписываться тоже. Там много всего интересного. Всех люблю. Пока-пока.